ഹലോ എവരിവൺ പ്രിഫേ സ്റ്റഡിയുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോ ലെസണിലേക്ക് ഏവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്ലസ് ടു കെമിസ്ട്രിയിലെ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രിയുടെ എട്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിലേക്കാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ഒരു ഇക്വേഷനിലായിരുന്നു അതായത് മോളാർ കണ്ടക്റ്റിവിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷനാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് എന്തായിരുന്നു ആ ഇക്വേഷൻ ഇതായിരുന്നു ആ ഇക്വേഷൻ ലാംഡ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു കാപ്പ കണ്ടക്റ്റിവിറ്റി ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ മൊളാരിറ്റി എന്ന ഇക്വേഷനാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് അപ്പോൾ ലാംഡ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോളാർ കണ്ടക്റ്റിവിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരൊറ്റ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് തന്നെ ലാംഡ എം എന്തിനൊക്കെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ ആ കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് അതുപോലെ കോഡ്രാഷ് ലോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലോയും കൂടെ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷനാണ് ലാംഡ എമ്മിന് എന്തൊക്കെ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷനാണ് അതുപോലെ എന്തൊക്കെ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോഷനാണെന്ന് എഴുതാം നമുക്കിവിടെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയാൽ അത് അതിൽ ഏതൊക്കെ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷനാണെന്ന് അറിയാൻ ഇപ്പോൾ ലാംഡ എമ്മിന് എന്തൊക്കെ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷനാണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ അതിന് നേരെ ഉള്ളതെല്ലാം ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷനായിരിക്കും ലാംഡ എം എസ് ഈക്വൽ ടു നേരെ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഏതൊക്കെ ഇവിടെ കെ കെ എന്ന് പറയുന്ന ടേമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് തൗസൻഡ് നോക്കണ്ട ലാംഡ എം എന്ന് പറയുന്ന അപ്പോൾ കേക്ക് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷനായിരിക്കും പക്ഷേ ഇവിടെ ലാംഡ എമ്മിൻ്റെ നേരെ അല്ല മൊളാരിറ്റി ഉള്ളത് അതായത് ഡിനോമിനേറ്റർ മൊളാരിറ്റി ഉള്ളത് അപ്പോൾ ലാംഡ എമ്മിന് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോഷനായിരിക്കും ആര് മൊളാരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് ആ കാര്യമാണ് ഞാൻ എഴുതാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക ആദ്യം ഞാൻ എഴുതി ലാംഡ എം ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷൻ ടു കെ കണ്ടക്റ്റിവിറ്റി കാപ്പ എന്ന് എഴുതി ഓക്കെ അതായത് ഇതിന് നേരെയാണുള്ളത് ഓക്കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നേരെ ഒരു ഒറ്റ ലൈൻ വരച്ചാൽ അത് നേരെയാണുള്ളത് പക്ഷേ മൊളാരിറ്റി എന്താണ് ഡിനോമിനേറ്ററിലാണുള്ളത് അപ്പോൾ മൊളാരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓക്കെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ പറയാം അപ്പോൾ ലാംഡ എം ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോഷ് ടു വൺ ബൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ സി മൊളാരിറ്റി ആണ് മൊളാരിറ്റി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്നും പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ലാംഡ എം എന്തിനൊക്കെ പ്രൊപ്പോഷനാണ് ലാംഡ എം ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷൻ ടു കണ്ടക്റ്റിവിറ്റി അതായത് മോളാർ കണ്ടക്റ്റിവിറ്റി എന്തിന് പ്രൊപ്പോഷനാണ് കണ്ടക്റ്റിവിറ്റിക്ക് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷനാണ് അതുപോലെ മോളാർ കണ്ടക്റ്റിവിറ്റി ലാംഡ എം എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസെൻട്രേഷന് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോഷനാണ് അതായത് ഒരു സൊല്യൂഷൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂട്ടിയാൽ ഹൈലി കോൺസെൻട്രേഷൻ ആയിട്ടുള്ളവർ ഇതെടുത്താൽ അവിടെ ലാംഡ എം കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ നോക്കാം ഇപ്പോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ ലാംഡ എം എന്താണ് കോൺസെൻട്രേഷന് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോഷനാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കോൺസെൻട്രേഷനും ഡൈല്യൂഷനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ബീക്കർ എടുത്തു ഈ ബീക്കറിൽ ഇനിഷ്യലി എന്താണ് ഒരു സൊല്യൂഷനുണ്ട് ആ സൊല്യൂഷൻ്റെ അകത്ത് അതിൻ്റെതായ അയോൺസും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനെ കുറച്ച് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്തെന്ന് വയ്ക്കുക ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയുക എന്നാണ് അർത്ഥം ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ സൊല്യൂഷനിൽ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയുകയാണ് അതായത് നേരത്തെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോൾ അതിൽ ഒരു ഇത് കുറച്ച് വോളിയം എടുത്താൽ ആ വോളിയത്തിലുള്ള അയോൺസ് ആയിരിക്കത്തില്ല നമ്മൾ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ വോളിയത്തിലുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇതേ വോളിയം എടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് അയോൺസിൻ്റെ എണ്ണം കുറവാണ് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു വോളിയം ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് വോളിയം എടുത്താൽ അവിടെ എന്താണ് അയോൺസിൻ്റെ അളവ് കുറവായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇത്രയായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ കോ എന്നെ കുറച്ച് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് അതിൽ അതേ അയോൺസാണ് അത്ര അയോൺസാണ് അയോൺസിൻ്റെ എണ്ണത്തിന് മാറ്റമില്ല പക്ഷേ അയോൺസ് ഇരിക്കുന്ന നോക്കൂ അത് അതായത് പരസ്പരം അത് നേരത്തെ അടുങ്ങി അടുങ്ങിയാണ് ഇരുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എന്താണ് അത് പരസ്പരം അതിന് ഫ്രീ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് അയോൺസിന് ഫ്രീ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്
മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയും കൂടും എന്നതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഓക്കെ മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്തിന് പ്രൊപ്പോർഷനാണ് ഡൈല്യൂഷന് പ്രൊപ്പോർഷനാണ് എന്ത് ഈ മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്താണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ലാംഡ എം മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു കണ്ടക്ടിവിറ്റി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ലാംഡ എം മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു എന്താണ് വൺ ബൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലാംഡ എം ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയാം കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡൈല്യൂഷൻ കുറച്ചാൽ അവിടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുമല്ലോ അപ്പോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ആര് കുറയും മൊളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കുറയും അപ്പോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ടേമാണ് ഡൈല്യൂഷൻ അപ്പോൾ ലാംഡ എം ഡയറക്ട്ലി പ്രൊഫഷൻ ടു ഡൈല്യൂഷൻ എന്ന് പറയാം ഒരു ലിക്വിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് അതിനെ ഡൈല്യൂട്ട് എത്രത്തോളം ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂടുന്നു കാരണം എന്താണ് അയോൺസ് ഫ്രീ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ലിക്വിഡിൻ്റെ അളവ് കൂടും പക്ഷേ അയോൺസിൻ്റെ എണ്ണത്തിനൊന്നും അവിടെ മാറ്റമില്ല അയോൺസ് അത്രയും തന്നെ ഉണ്ട് പക്ഷേ എന്താണ് തമ്മിലുള്ള സ്പേസ് കൂടെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് അത് തമ്മിലുള്ള സ്പേസ് കൂടെയാണ് അപ്പോൾ അതിന് ഫ്രീ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പെട്ടെന്ന് കറണ്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനും പറ്റും അപ്പോൾ അവിടെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂടുതലാണ് അതുപോലെ മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയും കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഡൈലൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് കോൺസ്റ്റൻറ്റും കൂടും ഏത് മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയും കൂടാം അതുപോലെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കാപ്പയും കൂടാം എന്ന് പറയാം ഇത്രയും കാര്യം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക എന്ന് എന്നാൽ നമുക്ക് നേരെ അടുത്ത കാര്യത്തിലേക്ക് പോവാം ഈ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ലാംഡ എം ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു ഡൈല്യൂഷൻ എന്ന ടേംസ് തേമാണ് ഇനി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയ കാര്യം എന്താണ് ലാംഡ എം ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു ഡൈല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അടുത്ത സ്ലൈഡിലേക്ക് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ലാംഡ എം ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു ഡൈല്യൂഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിനെ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയും കൂട്ടും കൂടും എന്ന കാര്യമാണ് ഇവിടെ ആദ്യത്തെ പോയിന്റിൽ പറയുന്നത് ലാംഡ എം ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊഫഷൻ ടു ഡൈല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിനെ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ലാംഡ എം അല്ലെങ്കിൽ മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയും കൂടും എന്ന കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊരു ഗ്രാഫിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്താൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ബ്ലൂ കളറിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൊരു വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റാണ് അസറ്റിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റാണ് ഈ ബ്ലൂ കളറിൽ ലൈനിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ഈ ലൈൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു ഇതാണ് കെ സി എൽ എന്ന സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിനാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ വൈ ആക്സിസിൽ എന്താണ് ലാംഡ എം അതായത് മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയും പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എക്സ് ആക്സിസിൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ്റെ റൂട്ടാണ് റൂട്ട് കോൺസെൻട്രേഷനാണ് എന്താ എക്സ് ആക്സിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ റൂട്ട് സി ആണ് ഇങ്ങോട്ട് പോകും തോറും ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് പോകും തോറും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് ലാംഡ എം ആണെന്ന് ഓർക്കുക അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ ഞാൻ ആദ്യം ഒരു വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൻ്റെ കാര്യം തന്നെ പറയാം വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൻ്റെ ഗ്രാഫ് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് അതായത് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതിന് ഡൈല്യൂട്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നോക്കാം ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്ത് തരേണ്ടതാണ് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ഗ്രാഫ് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആയ അസറ്റിക് ആസിഡിൻ്റെ ലാംഡ എം വാല്യൂ പെട്ടെന്ന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് പോകുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയ്ക്കുന്നു അതായത് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ലാംഡ എം വാല്യൂ പെട്ടെന്ന് കൂടുകയാണ് പെട്ടെന്ന് ഒരു അതായിട്ട് പെട്ടെന്ന് റീഡിങ് ടക്കന കൂടുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ലാംഡ എം വാല്യൂ പെട്ടെന്ന് കൂടുകയാണ് അതേസമയം കെ സി എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ നോക്കിയാൽ കെ സി എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ നോക്കിയാൽ നമ്മൾ കോൺ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ലാംഡ എം വാല്യൂ കൂടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതൊരു എന്താണ് ലിമിറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂയിൽ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പെട്ടെന്നല്ല 
maximum dilute ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റിലുള്ള മാക്സിമം ഡൈലൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചപ്പോൾ ഈ പോയിന്റിലുള്ള എന്താണ് മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയെ പറയുന്ന പേരാണ് ലാംഡ സീറോ എം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പേരാണ് ലിമിറ്റിംഗ് മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലാംഡ എം മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്താണ് ലാംഡ സീറോ എം ഈ പോയിന്റിലുള്ള റീഡിങ്ങിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ലാംഡ സീറോ എം ലാംഡ സീറോ എമ്മിൻ്റെ പേരെന്താണ് ലിമിറ്റിംഗ് മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്താണ് ലാംഡ സീറോ എം അതായത് ഒരു ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൻ്റെ ഡൈലൂട്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ മാക്സിമം ഡൈലൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു മാക്സിമം ഡൈലൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയെ പറയുന്ന പേരാണ് ലിമിറ്റിംഗ് മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അതായത് ഒരു എന്താണ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിനെ നമ്മളതിൻ്റെ മാക്സിമം ഡൈലൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ലിമിറ്റിംഗ് മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ച എന്താണ് സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റായ വി പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡിൻ്റെ ഗ്രാഫിനെ നമ്മൾ ബാക്കിലേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ലിമിറ്റിംഗ് മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നാൽ വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൻ്റെ അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതൊരു പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ലാംഡ സീറോ എം വാല്യൂ ഓഫ് സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ബൈ ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് നമുക്ക് ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് വെച്ച് സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൻ്റെ ലാംഡ സീറോ എം വാല്യൂ അതായത് ലിമിറ്റിംഗ് മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എന്നാൽ വി കനോട്ട് ഫൈൻഡ് ലാംഡ സീറോ എം വാല്യൂ ഓഫ് വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ബൈ ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് ഈ ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് വെച്ച് ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൻ്റെ ലാംഡ സീറോ എം വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ അതൊരു പോരായ്മ ആയിട്ടെടുക്കാം നമുക്ക് ഒന്ന് എന്താണ് ആ പോരായ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീക്ക് സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിന് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഗ്രാഫിനെ ഒന്ന് വൈ ആക്സിസിലേക്ക് ഒന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്താൽ മതി ആ വൈ ആക്സിസ് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ആ പോയിൻ്റ് ആണെന്ത് ലിമിറ്റിംഗ് മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ലാംഡ സീറോ എം എന്ന് പറയുന്നു പക്ഷേ അത് വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്കങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം അത് എന്താണ് ഏകദേശം വൈ ആക്സിസിന് പാരലായിട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഒരിക്കലും കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യത്തില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ലാംഡ സീറോ എം വാല്യൂ ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഒരു റിലേഷൻ പഠിക്കണം നമ്മളിപ്പോൾ ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡിൽ സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൻ്റെ ലാംഡ സീറോയും കണ്ടുപിടിച്ചു അതല്ലാതെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ വഴിയും സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൻ്റെ എന്താണ് ലിമിറ്റി മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാം വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൻ്റെ അല്ല സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൻ്റെ ലിമിറ്റി മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനൊരു എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ട് ആ എക്സ്പ്രഷനാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അത് എന്ത് തമ്മിലുള്ള റിലേഷനാണ് ലാംഡ എമ്മും ലാംഡ സീറോ എമ്മും തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷനാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ആ ഇക്വേഷൻ നോക്കാം ലാംഡ എം ഇ സി ഈക്വൽ ടു ലാംഡ എം ഇ സി ഈക്വൽ ടു ലാംഡ സീറോ എം മൈനസ് എ ഇൻറ്റു റൂട്ട് സി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഇക്വേഷൻ ഒന്നും കൂടെ പറയാം ലാംഡ എം ഇ സി ഈക്വൽ ടു ലാംഡ എം ഇ സി ഈക്വൽ ടു ലാംഡ സീറോ എം മൈനസ് എ ഇൻറ്റു റൂട്ട് സി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന ഈ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന ഈ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എപ്പോഴും അത് അത് എന്തിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റാണ് ആ സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൻ്റെ നേച്ചറിനെ അനുസരിച്ച് ഏത് ഇലക്ട്രോലൈറ്റാണ് ഏത് സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിന് അനുസരിച്ചിരിക്കും ഈ എയുടെ വാല്യൂ കോൺസ്റ്റ ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന ഈ കോൺസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ലാംഡ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ സീറോ എം മൈനസ് എ ഇൻറ്റു റൂട്ട് സി സി എന്താണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ടേമാണ് അപ്പോൾ ഇതെന്താ ഈ ഇക്വേഷൻ ആർക്ക് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിന് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ എന്ന കാര്യം ഓർക്ക് മനസ്സിലാവില്ലോ അപ്പോൾ ഇത് സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിന് മാത്രമുള്ള ഇക്വേഷനാണ് അപ്പോൾ വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിന് ഒരു ഇക്വേഷനും നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞില്ല ഗ്രാഫ് വഴി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതിനെ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ലോയാണ് കോൾ റാഷ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ
അപ്പോൾ ലാംഡ സീറോ എം കണ്ടുപിടിക്കാം എങ്ങനെ സം ഓഫ് മോളാർ കണ്ടക്ടൻസ് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റ് ഡയലൂഷൻസ് ഓഫ് കാറ്റയോൺസ് ആൻഡ് ആനയോൺസ് ഓക്കെ എന്താണ് മോളാർ അയണി കണ്ടക്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഒരു എന്താണ് സൊല്യൂഷനിൽ നമ്മൾ അയോൺസ് എടുത്താൽ ആ അയോൺസിൻ്റെ മാത്രമായിട്ടുള്ള ആ കണ്ടക്ടൻസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് മോളാർ അയണി കണ്ടക്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാംഡ സീറോ എം ആണ് ലാംഡ എം ആണ് ലാംഡ സീറോ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മോളാർ അയണി കണ്ടക്ടൻസ് ഇൻഫിനിറ്റ് ഡൈല്യൂഷൻ അതായത് അതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്താണ് സീറോയിലേക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കണ്ടക്ടൻസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് മോളാർ അയണി കണ്ടക്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ അതിൻ്റെ സമ്മനെ പറയുന്ന പേ സമ്മ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ലാംഡ സീറോ എം കിട്ടും നമുക്ക് ആ ഡെഫിനേഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊന്നും വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ മനസ്സിലായാലേ നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒന്ന് നോക്കിക്കൊള്ളുക ആ പോയിൻ്റൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ആ ഗ്രാഫ് ഒന്നും കൂടെ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷനെ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യത്തെ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ വൈസ് എങ്ങനെ എഴുതാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാംഡ സീറോ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ പ്ലസ് ലാംഡ സീറോ പ്ലസ് പ്ലസ് ന്യൂ മൈനസ് ലാംഡ സീറോ മൈനസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ലാംഡ സീറോ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിമിറ്റിംഗ് മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയാണ് ലാംഡ സീറോ എം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് അയോൺസ് പ്രസൻ്റ് ആണ് നമുക്കത് ഈ പാ ഇപ്പോൾ പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലായെന്ന് വരില്ല നമ്മൾ അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ ഒരു എന്താണ് റിയാക്ഷൻ വെച്ച് പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ മനസ്സിലാവും എത്ര അയോൺസ് പ്രസൻ്റ് ആണ് എന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആദ്യം കാറ്റയോൺസിൻ്റെ എഴുതും പിന്നെ ആനയോൺസിൻ്റെ എഴുതും ഓക്കെ നമുക്കത് എങ്ങനെ എഴുതുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാവത്തില്ല നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു റിയാക്ഷൻ എഴുതാം ആദ്യം ഞാനൊരു റിയാക്ഷൻ എഴുതുകയാണ് ആ റിയാക്ഷൻ ഇതാണ് എൻ എ സി എൽ എന്ന റിയാക്ഷൻ എൻ എ സി എൽ എന്തായിട്ട് ഡിക്കമ്പോസ് ചെയ്യും എൻ എ പ്ലസും സി എൽ മൈനസും ആയിട്ട് ഡിക്കമ്പോസ് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് ലാംഡ സീറോ എം വാല്യൂ എങ്ങനെ കോൾറാഷ് ലോ വെച്ച് എഴുതാം നമ്മൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് ലാംഡ സീറോ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ന്യൂ പ്ലസ് ലാംഡ സീറോ പ്ലസ് പ്ലസ് ന്യൂ മൈനസ് ലാംഡ സീറോ മൈനസ് എന്നാണ് ഈ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ പ്ലസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാറ്റയോൺസിൻ്റെ ഇതാണ് മൈനസ് എന്ന് പറയുന്ന ആനയോൺസ് ആണ് ഇവിടെ കാറ്റയോൺസ് ആരാണ് എൻ എ എൻ എ അല്ലേ എൻ എ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് കാറ്റയോൺസ് ആണ് മൈനസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് സി എൽ മൈനസ് എന്ന് അത് ആനയോൺസ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് എൻ എയുടെ എൻ എ അതായത് സോഡിയത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ ലാംഡ സീറോ എമ്മിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ലാംഡ സീറോ എൻ എ സി എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ സീറോ എൻ എ പ്ലസ് ഇവിടെ ഏത് അയോൺ ആണെന്ന് എഴുതണം എൻ എ പ്ലസ് പ്ലസ് ലാംഡ സീറോ സി എൽ മൈനസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയം തോന്നും പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇവിടെ ഈ ന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര അയോൺസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഇവിടെ എൻ എ ഒരു അയോണ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ക്ലോറിൻ ഒരു അയോണ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ എൻ എയും എൻ എ എന്ന സോഡിയത്തിൻ്റെ അയോണും ഒന്നാണ് ക്ലോറിൻ്റെ അയോണും ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ന്യൂയുടെ വാല്യൂ ഒന്നാണ് പക്ഷേ അത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു ലാംഡ സീറോ എൻ എ പ്ലസ് എന്താണ് ലാംഡ സീറോ എൻ എ പ്ലസ് ആണ് അപ്പോൾ അതങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അടുത്ത് നമുക്ക് ന്യൂയ്ക്ക് വാല്യൂ വരണ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എഴുതി നോക്കാം അതാണ് അടുത്ത് എഴുതാൻ പോകുന്നത് ഇതിന് ഇതിൽ നമുക്ക് ന്യൂയിന് വാല്യൂ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ന്യൂയ്ക്ക് വാല്യൂ കൊടുക്കാൻ പറ്റും എ ജി ടു എസ് ഒ ഫോർ ത്രൈസ് എന്ന ഈ ഇത് ഡിക്കമ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറും ടു എ ജി ത്രീ പ്ലസ് പ്ലസ് ത്രീ എസ് ഒ ഫോർ ടു മൈനസ് ആയിട്ട് മാറും അതായത് എ ജി ത്രീ പ്ലസിൻ്റെ രണ്ട് അയോൺസും ഉണ്ടാവും അതുപോലെ എസ് ഒ ഫോർ ടു മൈനസിൻ്റെ മൂന്ന് അയോൺസും ഉണ്ടാവും അതാണ് ഈ റിയാക്ഷൻ കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ് എ ജി ടു എസ് ഒ ഫോർ ത്രീ ത്രൈസ് ഓക്കെ ആ ഈ റിയാക്ഷൻ അത് ഡിക്കമ്പോസ് ചെയ്ത് എന്താവും ടു എ ജി ത്രീ പ്ലസ് പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ എസ് ഒ ഫോർ ടു മൈനസ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ 